Hola, ¿cómo están? Esto es Jessy Tarot. El día de hoy vamos a estar sacando el horóscopo para Sagitario. Vamos a ver si su personita especial ya lo olvidó o todavía siente algo por él. Recuerden que pueden preguntar por algún ex, una persona especial o tu crush. Y que el significado de las cartas siempre va a ser más intenso mientras mayor sea la conexión con esta persona, mientras más la conozcas. Si fue tu pareja o son ex, el significado de las cartas va a aumentar. Y si recién se están conociendo o hablando por redes sociales, la intensidad va disminuyendo. Así que cada uno lo adapta a su situación. Bien, vamos a sacar tus energías y las de tu personita especial. En la base de la baraja tienes la carta de conversación corazón a corazón. Esta carta nos indica que hay algo que se tienen que decir, algo que tienen atragantado en la garganta. Necesitan una conversación sincera, honesta, para que las cosas entre ustedes se eh, fluyan de forma más positiva. En tu energía tienes la carta de poner atención a las banderas rojas y este puede ser el indicado. Estas cartas hablan de que sientes que esta es la persona correcta para ti, que te puede complementar muy bien, pero de todas formas estás un poco a la defensiva, quizás has visto cosas que no te han convencido del todo. Y por eso tienes esa carta de conversación corazón a corazón. Quizás necesitan aclarar cosas en su relación, en su conexión. En el caso de tu persona especial tiene la carta de reconciliación y luna de miel. Bueno, esta carta es bastante clara, habla de que hay cosas que necesita decirte, ahí tiene arrepentimiento, está con la disposición de que las cosas se mejoren entre ustedes, de que se restablezca la comunicación, de que hayan avances en su vínculo. Vamos a ver qué nos dice el tarot respecto a esta situación. Vamos a ver si la personita especial de Sagitario ya olvidó Sagitario o no. A ver, vamos a sacar cinco cartas. Bien, son cartas muy positivas. La respuesta es un rotundo no, no te ha olvidado. En la base de la baraja tienes el 10 de pentáculos, que habla de proyección, de estabilidad, de querer formar una familia. No para todos los casos, para algunos. Tienes la, la carta del 10 de copas que habla de lo mismo, de querer compartir la vida, pasar experiencias juntos, que es conocer a la familia de la otra persona o tener hijos. Ambas cartas hablan de lo mismo, hablan de proyección, de familia, de relación estable. Tienes la carta de las de bastos, el 8 de bastos y el carro. Estas cartas hablan de que esta persona siente mucha pasión por ti, una atracción física muy fuerte. Si te fijas esa llama encendida en la cabeza, no te saca de su mente, te tiene fijo en la cabeza y siente una gran pasión, una gran atracción física hacia ti. Quiere ponerse en contacto, quieren que la situación entre ustedes cambie. Si esta persona vive lejos, va a viajar a tu encuentro. Si viven en ciudades distantes, va a ir a tu ciudad a verte. Si no, esta carta habla de ir decidido a la conquista, que hayan avances positivos en su conexión. Y la carta del de 9 de copas habla también de celebración, de abundancia, de que hay muchos sentimientos y que puede que esta persona tenga muchas opciones, que tenga como muchos pretendientes a su alrededor, pero de todas formas siente que tú eres esa copa faltante para establecer este 10 de copas en su vida, esta estabilidad que está buscando. Así que es un mensaje muy bonito. Vamos a sacar más cartas para ver qué más nos puede decir el tarot.
y me saltó la primera carta. El 6 de pentáculos habla de la intención de compartir, de trabajar en conjunto, de que ninguna parte dé más que la otra, sino que sea un equilibrio. Tienes el paje de pentáculos. Bien. En la base de la baraja tienes el rey de espadas, puede que estés lidiando con alguien de signo aire. Tienes la carta del paje de pentáculos que habla de la intención de hacer algo, pero tomarse su tiempo, o sea, no se va a precipitar, lo va a pensar bien, se va a tomar su tiempo y va a ir lento pero seguro. La carta del 5 de bastos habla de que siente que eres una persona que o esta persona o tú atraen muchas miradas, tienen muchos pretendientes, son personas muy atractivas y siente que hay mucha gente queriendo captar tu atención. Pero independiente de esto, siente que tú eres la persona indicada para él, te ve muy luminosa, muy luminoso y tiene sentimientos honestos. El sol siempre habla de buenas intenciones, de algo transparente, de iluminar todo lo malo, así que habla de que sí tiene sentimientos de proyectarse a futuro también, si sí se acompaña del 10 de copas y del 10 de pentáculos que ya me había salido anteriormente, esta carta puede hablar de matrimonio, en algunos casos muy no en todos, en muy poquitos, pero para algunas personas sí va a estar hablando de, de la posibilidad de matrimonio o de comprometerse o acuerdo civil, como se llama en, su, en sus países, de formalizar el vínculo. Y vamos a sacar un consejo final del tarot 8 -sen. Aquí las cartas están hablando bastante en concordancia. Tienes la carta de el 6 de pentáculos que habla de compartir y la carta de compartir habla de una persona que, que es muy generosa. En la base de la baraja tienes la carta de la muerte que en el tarot Chosen habla de la transformación. Habla de que van a haber cambios importantes y para mejor en su vínculo. Y si hay obstáculos en su vida, estos se van a remover para que las cosas vayan fluyendo de forma armoniosa. Tienes la carta de compartir, de el maestro o la maestría en la vida. Y el florecimiento habla que van a incorporar todo lo que han aprendido en la vida, no solamente en sus relaciones de pareja, sino que en la vida misma para ver la vida con... Con, con ojos de inocencia nuevamente, esta carta habla de graduarse de la escuela de la vida e in integrar todo para trascenderlo y subir tu frecuencia. Tienes la carta del florecimiento que habla que vas a pasar por un, un minuto bastante positivo y favorable en la vida. Bien, eso es lo que tengo para ti Sagitario, espero haya resonado contigo, si es así me lo puedes dejar saber en los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos.